ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ യശിയ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ എന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ വലം കൈ പിടിച്ച് നിന്നോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു പുഴുവായ യാക്കോബെ ഇസ്രായേൽ പരീക്ഷയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിന്റെ വലം കൈ പിടിച്ച് നിന്നോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ദൈവം വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു ഉറപ്പാണത് ദൈവം വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പരീക്ഷാഹോളിലിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വലം കൈക്ക് പിടിക്കുന്നു ഉറപ്പല്ലേ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് തളരുമ്പോൾ ശരീരം വാടുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരം വന്ന് വലങ്കരം വന്ന് പിടിക്കുന്നു വലം കൈക്ക് പിടിക്കുന്നു സ്തോത്രം നിരാശകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നു കുടുംബത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നു കുടുംബത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും തമ്മിൽ ഇഷ്ടക്കുറവാകുന്നു അമ്മായിയമ്മയുടെ പോര് കൊണ്ട് മോളുടെ ഉള്ളം ഇങ്ങനെ വിങ്ങുന്നു സ്നേഹമില്ലായ്മ വീട്ടിൽ മുഴുവനും ഹൃദയത്തെ പിളർക്കുന്ന വിധത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ മർദ്ദനം കൈകൊണ്ടുള്ള മർദ്ദനം കാലുകൊണ്ടുള്ള മർദ്ദനം ഏറ്റവും ഉപരിയായി വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൂരമ്പ് പ്രയോഗം വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള കത്തിപ്രയോഗം ഹൃദയം മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ കർത്താവ് പറയുന്നു പുഴുവായി ആക്കോവേ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ വലങ്കരം കൊണ്ട് നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം രോഗക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നു രോഗക്കിടക്കയിൽ വലഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് വാടിക്കിടക്കുകയാണ് തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ശരീരമങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നു മാരകമായ രോഗമാണെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്തു വേണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല മരണം അരിച്ചരിച്ച് വരികയാണോ മരണം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണോ മനസ്സ് പതറുകയാണ് പുഴുവായാക്കോവേ ഭയപ്പെടേണ്ട നിൻ്റെ വലം കൈക്ക് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വലം കരു കൊണ്ട് നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ വലം കൈക്ക് ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഭയപ്പാടുകളുണ്ട് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഭീതികളുണ്ട് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അഴലുന്നുണ്ട് നാളെയോർത്തുള്ള വേവലാധികൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംഭ്രമചിത്തരായി നിങ്ങൾ അഴലുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വലയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹൃദയം മുഴുവൻ മാഴി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിതരെ പറയട്ടെ യേശു ജീവനുള്ള ക്രിസ്തു ആണിപ്പാടുള്ള കരം കൊണ്ട് നമ്മെ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നാം എത്ര ഭാഗ്യശാലികളാണ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഞാൻ തനിയായിരുന്നു ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാക്കുണ്ട് കർത്താവെ നിൻ്റെ കൈകൾ ജീവനുള്ള കൈകളാണ് നിൻ്റെ കൈകൾ പരിശുദ്ധമായ കൈകളാണ് നിൻ്റെ കൈകൾ എന്നെ മെനഞ്ഞെടുത്ത കൈകളാണ് എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവെ നിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്നെ തൊടുവാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ലല്ലോ എൻ്റെ ശരീരം അശുദ്ധമാണ് എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അഴുക്കാണ് എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവെ എൻ്റെ മനസ്സ് അശുദ്ധമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം അശുദ്ധമാണ് എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ അശുദ്ധമാണ് എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ രക്തത്തിൽ അശുദ്ധി കലർന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവെ ഞാൻ അശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ അഹങ്കാരമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ അവിവേകമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കർത്താവെ ഞാൻ അലസതയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ജീവനുള്ള ദൈവമേ എൻ്റെ കർത്താവെ നിൻ്റെ കരം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധൻ്റെ പരിശുദ്ധ കരം കൊണ്ട് എന്നെ തൊടാൻ ഞാനാര് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടി വിറയ്ക്കും നിങ്ങളെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലിതമാകും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സംഭ്രമിതമാകും എന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്താവിന് സ്തോത്രം നാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചതുപോലെ അവൻ നമ്മെ നിരസിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല സ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ സംഭവിച്ചതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടതായ തെറ്റുകളൊന്നും ഓർക്കുന
നമുക്ക് വന്നതായി അശുദ്ധിയൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വന്ന അഹങ്കാരമൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വന്ന പരാജയങ്ങളൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല എന്നും എന്നും തീരുമാനമെടുക്കും എന്നും എന്നും തോൽവി അണയും അതും ദൈവം ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിന്നെ നിരസിക്കാതെ ഞാൻ നിൻ്റെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോവിനുണ്ടായ വിഷൻ ആ വിഷനോട് ചേർന്നുണ്ടായ വോയിസ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആ വോയിസിൽ ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ആ ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഓടിച്ചൊന്ന് കാണാം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം യാക്കോവിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പുതിയ മിസ്രായേലായി നമുക്ക് ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം പുതുക്കി തരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ആ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കൂ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ അതിന്മീത് യഹോവ നിന്ന് അരുളി ചെയ്തത് ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവവുമായ യഹോവയാകുന്നു നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരും നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരും നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെയാകും നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെയാകും നീ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും നീ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും നീ മുഖാന്തരവും നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ മുഖാന്തരവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ മുഖാന്തരവും നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നെ കാത്ത് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നെ കാത്ത് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഞാൻ നിവർത്തിക്കും ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി നമുക്ക് കണ്ടു പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കണ്ടു പഠിക്കാം ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇസഹാക്കിൻ്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാമിന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്നു ഏഴ് പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്നു ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തു ആ ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം പിന്നീട് ഇസഹാക്കിന് പുതുക്കി കൊടുത്തു ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്നെ ദൈവം യാക്കോവിന് പുതുക്കി കൊടുക്കുന്നു തലമുറകൾ മാറി മാറി വരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് മാറുന്നില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം കൈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകും എന്നാൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ദൈവം മറക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആ വാക്കുകൾ അനുഗ്രഹമായി തീരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകും അനന്തര തലമുറ വരും അട അനന്തര തലമുറയ്ക്ക് ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം പുതുക്കി നൽകും കർത്താവിന് സ്തോത്രം തലമുറകൾ തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നാം നമ്മുടെ ജീവിത അവസാനത്തോട് അടുക്കുന്നു ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നാം നമ്മുടെ മരണത്തോട് എടുക്കുന്നു ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നാം കർത്താവായേശൻ രണ്ടാമത്തെ വരവിനോട് എടുക്കുന്നു ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നാം പുതിയ ആകാശത്തോട് പുതിയ ഭൂമിയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവം അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ മാറുന്നില്ല നാം വാക്ക് മാറിയവരാണ് നാം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചിലത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ സമർപ്പണങ്ങൾ ചിലത് തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവ സന്നിധിയിലെടുത്ത ചില പ്രതിഷ്ഠകൾ നാം ലംഘിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നാം പെടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ നാം മാറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നാം പലതും പുറകോട്ട് മാറി മാറിയിട്ടില്ലേ പലതും നാം ലംഘിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ പലതിൽ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചില്ലേ പക്ഷേ ദൈവം മാറുകയില്ല അവനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറുകയില്ല ജീസസ് ക്രൈസ് ദ സെയിം യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ ഇന്നലെയും ഇന്ന് എന്നേക്കും അവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് എനിക്ക് ആ വാക്യം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ പ്രതിജ്ഞകൾ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം മാറിയിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാറുകയില്ല അവൻ്റെ വാക്ക് ഒരിക്കൽ ഊ എന്നും പിന്നൊരിക്കൽ ഇല്ല എന്നും അരിക്കയില്ല അവൻ്റെ വാക്ക് എല്ലാം ഊ എന്നും ആമേൻ എന്നും തന്നെയാണ് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മാറ്റമില്ലാത്തവനായ ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില വാഗ്ദത്വങ്ങൾ തരികയാണ് ദൈവ
മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മക്കളെ എല്ലാം അടുക്കൽ വിളിച്ച് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ പ്രൊഫഷനാത്മകമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആക്കോവ് മക്കളെക്കുറിച്ച് പ്രവചനം പറയുന്നത് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആക്കോവ് വരും കാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ആത്മാവിന് നിറവ് പ്രാപിക്കുന്നത് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യാക്കോവിന് സന്തതി പരമ്പരകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാക്കോവിന് സന്തതി പരമ്പരകൾ അവരെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലായി ചിതറപ്പെട്ടു പോയി ദൈവം വാക്ക് മാറാത്തവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിന് മാറ്റമില്ല നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഞാൻ നിനക്കുന്നതിന് സന്തതിക്കും തരും ഞാൻ നിനക്കുന്നതിന് സന്തതിക്കും തരും നിൻ്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെയാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യാക്കോബ് ഒന്ന് ഞെട്ടി എങ്ങനെ അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഭയന്നല്ല അത്ഭുതം കൊണ്ട് എന്താണ് കർത്താവ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആരോരും ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ ഏകാകിയായി അനാഥനെ പോലെ വീട് വിട്ട് ഓടുന്ന എനിക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് മക്കളുണ്ടാകുമെന്നോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാവി എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ യാക്കോബ് ആശയറ്റവനായിരുന്നു യാക്കോബ് നിരാശനായിരുന്നു ഈ യാത്രയിലെപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ സഹോദരൻ വന്ന് എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് യാക്കോവിന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ദൈവം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നല്ല ഭയമുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോവിന് ആ പേടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് മാലാഖമാർ കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് യാക്കോ വേഗനല്ല എന്നും മാലാഖമാർ കൂടെ ഉണ്ടായെന്നും ദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായെന്നും യാക്കോവിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ആ ദർശനത്തിൽ കൂടി ദൈവം കൃപയാൽ യാക്കോവിന് ധൈര്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശരിയാണ് പക്ഷേ യാക്കോവിന് ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് നിരാശപ്പെട്ട് പോകുന്നവൻ ഭാവിയെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചവൻ അവനാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് നിനക്ക് സന്തതി ഉണ്ടാകും നീ ഞാൻ നിനക്കും നിൻ്റെ സന്തതിക്കും തരുമെന്ന് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പലരും എല്ലാം വെച്ച് കെട്ടി എല്ലാം പൂട്ടി അടക്കി എല്ലാം എല്ലാം ഇനി ആശയ്ക്ക് വകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയുണ്ടോ എനിക്കൊരു നല്ല കാലം എനിക്കുണ്ടോ ഇനി ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എനിക്കുണ്ടോ എനിക്കൊരു സമാധാന കാലം കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ ഒരു ശാന്തി ഇനി വരാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ഒരു നല്ല കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കടം തീരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്കൊരു ഒരു സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ രോഗമുണ്ടോ മാറാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഈ രോഗത്തോടുകൂടി തീർന്നു പോകുകയല്ലേ എനിക്ക് ഒരു സമാധാന കാലം കിട്ടുമോ ഇല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു പലരും ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങി മുടിഞ്ഞവർ പലരും ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സ് നൊന്ത് വലയുന്നവർ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിരാശപ്പെട്ട് നിരാശയുടെ അങ്ങ് അടിവരെയും പോയി എന്താ നിരാശയുടെ നെല്ലിപ്പല കാണുമെന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ചെന്നവർ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ ദ ചാപ്റ്റർ ഈസ് ക്ലോസ് ചാപ്റ്റർ ആ അധ്യായം അവസാനിച്ചു ആ അധ്യായം അടച്ചു അത് തീർന്നു എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആരെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവം യാ കോവിനുടുത്ത വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും തരികയാണ് മോളെ നീ ഇനിയും നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇനി നിനക്ക് നല്ല കാലങ്ങൾ കിട്ടും ഇനി നിനക്ക് ശുഭകാലങ്ങൾ കിട്ടും നിങ്ങളെ വ്യർത്ഥമായി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറയുകയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് വെറുതെ ഒരു പ്രസംഗ സ്വരത്തിൽ പറയുകയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല പ്രിയരെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിത്യനായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉറപ്പുകൾ തരികയാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാലങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കരുതി വരല്ലേ മരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഓർത്ത് വരല്ലേ എൻ്റെ നല്ല കാലം പോയല്ലോ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ച് വഴി മാറി കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് ഓർത്തതല്ലേ അദ്ദേഹ സുഖമായി ജീവിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ കാരണം വിലങ്ങേടിയാകേണ്ട അദ്ദേഹ സുഖമായി ജീവിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങ് വഴി മാറി കൊടുത്തേക്കാം ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചേക്കാം അവർ രണ്ടുപേരും സുഖമായി കഴിഞ്ഞോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ത്രീയിലല്ലേ കമ്പം എന്നാൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മോളെ നീ മനസ്സ് മടുത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവളല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാം ഉമഹുത്തപ്പെടട്ടെ ഇന്ന് ഈ വാക
പറയുകയാണ് നീ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ ഇങ്ങനെ പരക്കും വിശാലതയിലേക്ക് പരക്കും വിശാലതയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ദേശഭാഗങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് വിശാലമായ ദേശഭാഗങ്ങളിൽ അവർ താമസിക്കും കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവു മുഹത്തുപ്പെടട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ളത് കാണുകയാണ് മകനെ നീ അല്പം പോലും പരിഭ്രമിക്കരുത് ദൈവവേദലെ നീ അല്പം പോലും നിരാശപ്പെടരുത് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ എഴുതിയതാണ് ഒരിക്കലും ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നും എന്നും എൻ്റെ എൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് തോൽവിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു ഞാൻ തോൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല എനിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നീ എത്രയോ പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതല്ലേ എത്രയോ ചികിത്സകൾ ചെയ്തു എനിക്കുണ്ടോ ഇനി ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഒരു ശിശുവിനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നു അതിനുള്ള കാലങ്ങളെല്ലാം തീർന്നില്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആശകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോയില്ലേ ഭാരത്തോടെ നിരാശയോടെ എല്ലാം എല്ലാം പൂട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നവർ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവും മഹത്വപ്പെടട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു മകളെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാഞ്ചകൾ അറിയും ദൈവം ജീവിക്കുന്നു യൗവനക്കാര നിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ കാണും ദൈവം നിൻ്റെ മോഹഭംഗങ്ങൾ കാണും ദൈവം അവൻ ജീവിക്കുന്നു നിൻ്റെ നിരാശകൾ കാണും ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഭാവിയെ ഓർത്തുള്ള മടുപ്പുകൾ കാണും ദൈവം ജീവിക്കുന്നു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഇന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിൻ്റെ അരികത്തേക്ക് വരികയാണ് അവൻ നിന്നെ താങ്ങുകയാണ് അവൻ നിന്നെ തലോടുകയാണ് അവൻ്റെ കര നിന്റെ ശരസിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ വെമ്പലോടെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ വാതിക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുകയാണ് മകനെ നിന്റെ ഹൃദയം നീ എനിക്ക് തുറന്നു തരൂ നിരാശ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കല്ലേ നിരാശ കൊണ്ട് വാതിൽ അടച്ചിരിക്കല്ലേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭയം കൊണ്ട് വാതിൽ അടച്ചിരിക്കല്ലേ എല്ലാം തീർത്തു കെട്ടി അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കല്ലേ നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തുറന്നു തരൂ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനിതാ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടി അത്താഴം കഴിക്കുമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കൂ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ അവനോട് നിങ്ങൾ വാക്ക് പറയൂ യേശുവേ ഇത്രയും കാലം യേശുവിനെ അറിയാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയി ഇത്രയും കാലം പാവത്തിന് അടിമയായി ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയി ഇത്രയും കാലം അശുദ്ധിയുടെ അടിമയായി ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാളിച്ചകൾ വന്നുപോയി തോൽവികൾ വന്നുപോയി പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയി കോവാക്രാന്തരായി സംസാരിച്ചു പോയി എൻ്റെ ദൈവമേ മുൻവിധിയോടെ സംസാരിച്ചു പോയി സ്നേഹമില്ലാതെ പെരുമാറിപ്പോയി കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പഴയ കാലങ്ങൾ നീ ഓർക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു നിങ്ങളുടെ അരികത്തുണ്ട് തൊട്ടരികത്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാരം മാറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ അവരിത് അടുത്തു വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ അവൻ അടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും ഹലോയ അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും ദൈവജനമേ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിന്നെ വീർപൂട്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ യാതനകൾക്കും വേദനകൾക്കും പൊതു തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാവി ശോഭനമാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല കാലങ്ങൾ വസന്തകാലങ്ങൾ നിനക്ക് വിരിയിച്ചു തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവനെ നോക്കൂ അവനെ വിളിക്കൂ അവനെ സ്നേഹിക്കൂ അവനോട് വാക്ക് പറയൂ യേശുവേ നിന്റെ തൃക്കരം എനിക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട കരം എനിക്ക് വേണ്ടി മുറിവേറ്റ കരം എനിക്ക് വേണ്ടി തിരക്തം ചിന്തിയ കരം എൻ്റെ നേരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു കർത്താവേ എൻ്റെ പാപം വഹിച്ച കരം എൻ്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ വഹിച്ച കരം എൻ്റെ പാപം ചുമന്ന കരം എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കരം കർത്താവേ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നെ ഞാനിതാ നിനക്ക് തരുന്നു നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കൂ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊടുക്കൂ യേശുവിനോട് വാക്ക് പറയൂ യേശുവേ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതുപോലല്ല കർത്താവേ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞതുപോലെ
வாழணுமே என்னை ஹிரதயத்தில் வந்து வசிக்கணுமே என்னை வேந்து என்ன தற்கரை வைக்கணுமே என்னை தழுகணுமே என்னை தலோடணுமே என்னை ஸ்வீகரிக்கணுமே என்னை கை கொள்ளணுமே என்னை ஹிரதயத்தில் வந்து அதிவசிக்கணுமே நீங்கள் பிரார்த்திக்கியோ தெய்வ கரங்களை நீங்களை கொடுக்கோ தெய்வத்தோடு வாக்கு வரையோ இயேசுவே இன்னு முதல் ஞான் புதிய சிருஷ்டி என் இயேசுவே இன்னு முதல் ஞான் புதிய சிருஷ்டி இயேசுவின் கரங்களை நீங்கள் கொடுக்குவீன் நமக்கு பிரார்த்திக்க நமக்கு சமர்ப்பிக்க கருணையுள்ள கர்த்தாவே ஈ நல்ல சமயத்தினாய் ஸ்தோத்திரம் வதனம் கேட்ட அதிண்ட மக்களே எல்லாவரையும் தலோடுனதனாய் ஸ்தோத்திரம் ரோகிகளை சௌக்கியமாக்குனதனாய் ஸ்தோத்திரம் நேகரட ஹதயத்தை மனசாந்தரத்தின் வித்து விதச்சதனாய் ஸ்தோத்திரம் ஜீவன் வதனம் விதச்ச அநேகரட ஹதயத்தில் அது கிளர்க்குவனோட பரிசுத்தாத்மா நல்வரம் பகிர்ந்ததனாய் ஸ்தோத்திரம் பின்மழையால் வித்து கிளர்க்கணமே கர்த்தாவே நூறும் அறுபதும் முப்பதும் மேனியாய் விளையணமே கர்த்தாவே அனுகிரகீத சல்பலங்கள் விளையுவான் இடையாக்கணமே கர்த்தாவே குடும்ப சமாதானம் அயக்கணமே எல்லாவரையும் வாழ்த்தணமே சொர்க்கிய சௌபாக்கியத்தால் நிறைக்கணமே அடுத்த இரண்டாமத்து ஒருநடி ஒருக்கணமே ஏசுநாதன்றே அன்பேறிய நாமத்தில் தன்னே ஆம் மீன் ஹலோய ஈ ஆசுவாச சந்தேசம் நீங்கள் சத்திச்சுவல்லோ நீங்களோட அபிப்பிராயங்களும் பிரார்த்தனா விஷயங்களும் ஞங்களை எழுதி அறியிக்குமல்லோ ஞங்களோட விலாசம் ப்ரொஃபஸர் எம் வை யோஹன் போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் செவன்டீன் கோலஞ்சேரி சிக்ஸ் எயிட் டூ த்ரீ டபுள் ஒன் ஃபோர் நைன் ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ நைன் சிக்ஸ்